Eyvallah. Ee, önce kendi ana dilimde e, bir e, dinleyicilerimi e, selamlamak istiyorum. Ne kadar kam ki çekhodun makanı meyvan sıma pürü ki uyesi var mı? Sıma pürü ki ame itka sarı çımanı maçer ame. Eyvallah. Şimdi sevgili dostlar e, dünyanın tamamı son santimetre karesine kadar kapitalist sistem tarafından kapitalizm tarafından ele geçirilmiş durumda. Bunu hepimiz teorik olarak söylüyoruz. Ve kapitalizmde e, insan haklarına, merhamete veya benzeri şeyleri yoktur. Onlar işine geldiği gibi kullanırlar. Kapitalist düzende eğer geçerli bir rolüm varsa, kapitalistler için geçerli bir rolüm varsa, bir gücüm varsa e, o zaman e, yaşamına müsaade ediyorlar. O zaman yaşayabilirsin. Ama eğer öyle bir durum yoksa senin yaşamana e, insani nedenlerle, ahlaki nedenlerle şey yapmazlar, müsaade etmezler. Yani onların e, e, insanların en temel, en doğal hakkı olan yaşam hakkı hakkına saygı göstermek gibi bir şeyler yok, huyları yok, öyle bir e, kültürleri yok. Şimdi Filistinler yani şöyle bir şey Filistin ne üretiyor ya? Zaten İsrail'e bağımlı, zaten İsrail'e tamamen göbekten bağlı. Dünya pazarlarında bir e, şey e, kendiniz Hatta Orta Doğu pazarında bile Made in Filistin diye bir şey yok. Filistin zaten öldürülmüş. İsrail tarafından ekonomik olarak öldürülmüş. Ekonomik olarak kendine bağımlı hale getirilmiş. Ve böyle bir halkın, böyle bir e, şeyin e, toprak parçasının kapitalist, emperyalist düzen açısından herhangi bir ehemmiyeti yoktur. Ama İsrail öyle değil. İsrail kapitalist e, düzende e, özellikle dünyadaki sermayenin e, yönetimi noktasında çok ciddi, çok önemli rollere sahiptir. O yüzden de emperyalistler daima daima gider kapitalistin, kapitalist düzen içerisinde önemli rolü olanın yanında yer alırlar. Ve bu bizi şey yapmamalı, e, bu bizi e, hayrete düşürmemeli. E, düzen budur. Maalesef düzen bu. Değiştirilmediği sürece özel mülkiyetin e, e, yasalarının bu derece hakim e, olduğu e, olmasını değiştiremediğimiz sürece ne olacak? Ne ilk katliamdır ne de son katliam olacak. Eyvallah. Evet, evet sevgili Aydar senin de bu konuda bir düşünceni alayım mı? Ya şimdi yani Filistin olayı yani yeni olan bir olay değil biliyoruz. Yıllardır e, sömürge haline getirilmeye çalışılan bir ülke. Yani şimdi karşıtına benzemeden mücadele yürütmek esastır. Biz bunu biliriz. E, keşke hani e, haklı hamleler üzerinden gelişseydi de servis edildiği gibi henüz bazı bilmediğimiz şeyler de var tabii. Manipülasyona doğuruyor olabiliriz ama mesela sivil halka yönelik geliştirilen eylemler bahane edilerek Filistin halkına bir katliam uygulanılıyor. Yani gönül isterdi ki gerçekten Tam bir ulusal kurtuluş mücadelesi verilse çünkü Filistin halkı haklı. Yani bir emperyalist ülke tarafından sömürge yapılıyor ve gittikçe de bütün yaşam alanları işgal edilmeye çalışılıyor. Bu açıdan e, tabii ki yani Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı hepimiz tarafından sahiplenilmeli ve sivil hiçbir katliam ama hiçbir katliam altı çizilerek e, kabul edilmemeli. Yani isteriz ki Filistin halkının öfkesi direkt sömürgesine yönelmesidir. Çünkü biliyoruz ki bu haksız savaşlar dediğimiz savaşları emperyalistler başlatır, emperyalistler sürdürür. Esas da onların e, hakimiyetiyle yürür bu iş. Görüyoruz yani Orta Doğu'ya tırnak içinde barış getirme sürecinin bir parçası olarak bunu da işletiyorlar. Umarız e, Filistin halkla haklı mücadelesini e, bu şekilde sürdürerek en azından e, meşruluğunu koruyabilir. Çünkü karşılığında yani Filistin'in yaptığı zulmü görüyoruz ki baş, yani asıl temelin esasın bu olduğunu biliyoruz. Ama aynı şekilde isteriz ki e, oraya karşı yönelen öfkenin de kendi meşruluğunu koruyabilme ölçüsünde gitmesi. Çünkü kara propaganda çok yüksek bir şekilde yapılıyor. Ama tabii ki biz Filistin halkının haklı olduğunu biliyoruz. E, İsrail halkında da birlikte yaşamı da tercih eden insanlar olduğunu biliyoruz. Filist'e özgürlük isteyenler olduğunu da biliyoruz. E, bu açıda halkların birbirine sarılması gerektiğine inanıyoruz. E, bizim de temennimiz bu. Umarız bu yönde gelişir. E, savaşın durdurulması için ama sadece 
Yani Filistin için değil. Bugün Rojava'da da mesela aynı hatta birkaç gün önce de başlatılan yine sivil halka yönelen ve açıktan da söylenilen aynı İsrail hükümetinin, devletinin söylediği gibi e, sivil halka yönelmiş, sivil halkın yaşam kaynaklarına yönelmiş, hastaneye, işte e, elektrik şeylerine, fabrikalara, altyapıya yönelik saldırılar var. Aynı şekilde Filistin'e de aynı şey yapılıyor. Yani sesi bütün halklar için yükseltmemiz gerektiğine inanıyorum. Birini görüp birini görmezden gelmememiz gerektiğine inanıyorum. Bunu sürdürdüğümüz sürece meselenin özünü hep sürekli skalayacağımızı düşünüyorum. Çünkü kendi ülkemizde de görüyoruz. Yani işte Filistin'e duyarlılık gösterilmeli. Bu tartışılacak bir yanı yok. Ama aynı şeyi istiyoruz ki hemen dibimizdekiler için de gösterilmeli. Dibimizde de bir halk katlediliyor. E sonra da oturup şöyle demememiz lazım. Ya fanatikler olmamamız lazım bu işin. Birazdan muhabbetimizde de bu gelişecek. Biz hiçbir devletin kulu kölesi olmadan özgür iradeyle düşünmeyi becerebilmemiz gerekiyor. Bunu başardığımız oranda bir şeyleri durdurabiliriz. Yarın öbür gün demeyeceğiz o zaman. Bu kadar mültecinin burada ne işi var? Bu, bunlar niye böyle oluyor? Biz niye bu durumdayız? Demememiz gerekiyor. Bunun için biraz daha aklı selim, daha böyle objektif düşünebilmek gerekiyor. O yüzden her yere karşı duyarlı olmak lazım. Tabii ki tarafımız ezilenlerden yana bunu çok net bir şekilde ortaya koymak lazım. Emperyalistler kirli savaşı başlatır.